。高橋光雄君。はい。公明党の高橋光雄です。本日三度目の緊急事態宣言が地元票を含む四都府県に発出されることになりました。大臣、一昨日あるニュースが目に留まりました。神戸でコロナ感染し、入院調整のために自宅療養中の四十代の男性がお亡くなりになりました。心からお悔やみ申し上げます。大臣。こうした事態を見過ごしてよいのでしょうか。私はこれまで一貫して求めてきました。まず、変異株感染者増加を踏まえた退院基準の見直しです。これは緩和されました。同時に、宿泊療養、自宅療養にあたっての現場対応方針の改定も求めてきましたが、従来株と全く同じままです。変異株の言葉はどこにもありません。感染力が強く、急変しやすいとされる変異株患者への対応として、それでよいのですか。お答えください西村国務大臣、えー、私どもの地元、兵庫県神戸市で,です、ねえー、自宅療養中亡くなるということは本当に残念なことでありますし、えー、本来あってはならないことだと思います。えーまあ、神戸市長も先頭に立ってです、ね、改善すべくあの、最善の努力をされていると思いますし、私どもも病床の確保を、国として、えー、私どもできることも今、支援も行っているところであります、あの単なる経済的な支援だけではなくて、一つ一つの病院に声をかけ、一つ一つの病床を一つでも多く確保できるように対応してきているところであります、そうした中で、あのご指摘のように、えー、退院基準の緩和とか、ご指摘をいただいてです、ね、そうしたことも踏まえながら対応してきておりますけれども、特にあのパラソクシメーターもすべてこう皆さん持っていただけるように対応してきていると聞いておりますし、また医師会と連携して、えー、お一人お一人の対応をです、ねえー、状況を確認しながら対応されているというふうに聞いておりますけれども、まさにホテル療養の数も必要ですし、病床も必要ですし、えー、今後も国、県、そして市と連携してです、ねえー、こうした体制の確保、万全を期していきたいというふうに考えております。高橋君私はあの現場方針の改定を求めています。しっかりとこの変異株の特性を踏まえた改定をぜひともよろしくお願いします。そして、今、現場では必死に体制を組んで対応されています。大臣、今ご指摘のパースオキシメーター、足りていません。酸素濃縮装置というものも必要になってきています。国が責任を持って必要な機材を配備すべきです。また、訪問診療は医師のみならず、看護師にも支援金を出して対応すべきです。そして病床確保です。今回の基本的対処方針案には、どう医療体制を確保、整備するのか具体策、具体策が何も示されていません。奈良では、改正感染症法に基づき、知事の要請を受けて、民間病院の病床を確保することができました。この要請は、厚労大臣もできます。しかしながら、一度も法に基づく要請は行われていません。今こそ医療崩壊を防ぐため、仮に知事がしなくとも、国が民間病院等に対して、病床確保や人材派遣に必要な協力を改正法にのっとって要請する、あるいは少なくともその姿勢を方針に示すべきではないですか、そうすれば、もっと協力病院が出てくるはずです。いずれにしましても、これらの対応への予算に加え、緊急事態宣言を受けた時短要請、休養要請のための協力金を提供するため、自由度の高い地方創生臨時交付金の大幅な増額を求めます。でなければ、自治体は持ちません。事業者への支援金も必要です。予備費を躊躇なく活用し、特に感染拡大地域に対して、手厚く手当てすべきです。以上につき、ご答弁をお願いします西村国務大臣あの。すみません、変異株のまず対応につきましては、さまざまな対応ですね。えー、いろんなあ対応の改善があの必要な部分、これはあの厚労省と一緒になってです、ね、ご指摘の点を踏まえて対応していきたいというふうに考えております。そして、えー、特に看護師が足らないという、大阪の場合はです、ね、ということで、100名の単位で確保しながら、順次派遣を行っておりますけれども、これはどの地域も、兵庫県もそうですし、大阪もそうですけれども、病床の確保、人材の派遣、こうしたことを予算だけではなくて、実態上、法律の規定も活用しながらです、ね、進めていきたいと考えております。えー、特にあの厚労省が、えー厚労省が責任を持って進めなきゃいけませんので、私どもしっかりとサポートしながらです、ね、取り組んでいきたいと考えております。それからあの地方創生臨時交付金もです、ね、すでに1兆円あの、今般お配りをして対応しておりますけれども、それぞれの地域で自由度を持って、えー、影響を受ける事業者への支援もできますし、さまざまなコロナへの対応もできるということでありますので、えー、ご指摘も踏まえです、ねえー、対応を検討していきたいというふうに考えております。以上高橋君
ありがとうございます政治は国民の命と暮らしを守るためにありますその緊張感を持って最後までご対応していただくことを心からお願い申し上げて質問を終わります東